মূলত রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল আমরা আগের লেকচারে আলোচনা করে ফেলেছি এইখান থেকে শুধুমাত্র একদম পরীক্ষায় যেভাবে প্রশ্ন আসবে সেইগুলো আমরা আলোচনা করব দেখো রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল তাহলে প্রস্তাবগুলো নিম্নরূপ তিনি যেগুলো পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেন সেগুলোই বলা হয়েছে পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস এবং এই নিউক্লিয়াস হচ্ছে সমস্ত ধনাত্মক চার্জ এবং পরমাণুর সমস্ত ভর এই নিউক্লিয়াসে থাকে এই কথা মনে রাখতে হবে যদিও কেন্দ্রটা ধনাত্মক কিন্তু পুরো পরমাণুটা কিন্তু বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কারণ নিউক্লিয়াসের চার্জের সমান সংখ্যক ঋণাত্মক চার্জ ইলেকট্রন সেইটা কিন্তু বাইরের দিকে থাকে এবং এই যে ইলেকট্রন এবং এই যে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনের মাঝে স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণজনিত কেন্দ্রমুখী বল বিদ্যমান থাকে এবং আবর্তনশীল ইলেকট্রনের কেন্দ্র বহির্মুখী বল থাকে এবং এই দুইটা বল পরস্পর সমান অর্থাৎ সেখানে দুটো বল কাজ করে একটা কেন্দ্রমুখী বল আর একটা কেন্দ্র বিমুখী বল তাহলে কেন্দ্রমুখী যেটা সেটা স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণজনিত বল আর যেটা কেন্দ্র বিমুখী সেটা কিন্তু দেখো আবর্তনশীল ইলেকট্রনের জন্য যেটা বাইরের দিকে ঘোরে তাহলে মনে রাখা যাবে এখন এই কথাটার সাথে এই পরমাণু মডেলের সাথে আমাদের সৌরজগতের একটা মিল আছে যার কেন্দ্রে থাকে সূর্য চারিদিকে গ্রহগুলা তো পর রাদার ফোর্ড এই মডেলটাকে তিনি তিনি এই মডেলটাকে সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেলও বলেছিলেন তাহলে এই মডেলের অপর নাম সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেল তার মানে সৌরজগৎ পরমাণু মডেল এবং এই মডেলটাকে নিউক্লিয়ার মডেলও বলা হয় কারণ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে এবং নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে এই মডেলটা দাঁড়িয়ে আছে নিউক্লিয়াসের ধারণা দেওয়া হয়েছে পরীক্ষায় আসতে পারে যে কোনটিকে নিউক্লিয়ার মডেল বলা হয় উত্তর হচ্ছে রাদারফোর্ডের মডেলটাকে নিউক্লিয়ার মডেল বলা হয় এখন পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক কি জানো সেটা হচ্ছে এই মডেলের সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমরা দেখব এর কি কি সীমাবদ্ধতা দেখো রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের প্রধান দিক যেমন পরমাণুর একটা নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াস বহির্ভূত ইলেকট্রন অঞ্চল আছে এই কথাটা তিনি যেমন প্রথমবার বলেছেন কিন্তু এমন অনেক কথাই আছে তিনি বলেন নাই যেমন তিনি বলেছেন পরমাণু সৌর দেখো সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলো কিন্তু সামগ্রিকভাবে চার্জবিহীন কিন্তু তিনি বলেছেন ইলেকট্রনগুলো চার্জযুক্ত তার মানে গ্রহের সাথে এই যে ইলেকট্রনের তুলনা এটা কিন্তু সঠিক হয়নি তো পরীক্ষায় যদি বলে গ্রহের সাথে ইলেকট্রনের তুলনা করা সঠিক হয়েছে সেটা কিন্তু ভুল কারণ গ্রহগুলো চার্জবিহীন ইলেকট্রনগুলো ঋণাত্মক চার্যযুক্ত আবার ম্যাক্সওয়েল একটা ধারণার তত্ত্ব দিয়েছিলেন যার নাম তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের আবিষ্কারক কে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল এই কথা মনে রাখতে হবে তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তুমি এইটুকু জানলেই চলবে এরপরে দেখো বলা হয়েছে যে এই রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল কোনোভাবেই বর্ণালীর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না এমনকি হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীরই ব্যাখ্যা দিতে পারে না তার মানে বর্ণালীর ধারণা কিন্তু এই জায়গা থেকে মোটেই মোটেই পাওয়া যায় না এমনকি ইলেকট্রনগুলো যে কক্ষপথে ঘোরে সেই কক্ষপথের আকারটা কেমন সেই কক্ষপথের আকৃতি কেমন সেই সম্বন্ধেও কোনো ধারণা এই পরমাণু মডেলে দেয়া হয়নি এমনকি যে সকল পরমাণুতে একাধিক ইলেকট্রন থাকে সেইগুলো কিভাবে বিন্যস্ত থাকে সে কথাও কিন্তু এই মডেলে বলা নাই তাহলে বর্ণালীর ব্যাখ্যা নাই কক্ষপথের আকার আকৃতির ব্যাখ্যা নাই একাধিক পরমাণু কিভাবে নিউ নিউক্লিয়াসকে ঘুরে নিউক্লিয়াস চারপাশে ঘুরে সেগুলোর কোনো কথাই বলা হয়নি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটাই আসবে নিচের কোনটি সীমাবদ্ধতা বা নিচের কোনটি সীমাবদ্ধতা নয় আশা করি তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং রাদাফোর্ডের পরমাণু মডেলের এই ত্রুটিগুলো সংশোধন করেই বিজ্ঞানী বোর তিনি কিন্তু একটা নতুন মডেল প্রকাশ করেন এই কথাটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বিজ্ঞানী বোর রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের উপর ভিত্তি করে নতুন আরেকটা মডেল প্রস্তাব করেন তাহলে আমরা এখন পড়ব বোর পরমাণু মডেল তাহলে চলো বোর পরমাণু মডেল নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক এইখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে নীলস বোর কোন দেশের পদার্থবিজ্ঞানী এটা কিন্তু তিনি খুব বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী তার দেশটা জানা গুরুত্বপূর্ণ তার দেশের নাম হচ্ছে ডেনমার্ক নীলস বোর ডেনমার্কের পদার্থবিজ্ঞানী তিনি উনিশশো সালে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের বেশ কিছু ত্রুটি দূর করেন যার ফলে নীলস বোরের পরমাণু মডেল কিন্তু এখনও এতটা সমাদৃত তো তার নীলস বোরের পরমাণু মডেলের তিনটা প্রস্তাবনা সবচেয়ে বিখ্যাত একটা হচ্ছে তিনি ইলেকট্রনের স্থির কক্ষপথ এবং শক্তি স্তরে ধারণা দেন পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে প্রথম স্থির কক্ষপথ বা শক্তি স্তরে ধারণা দেন কোন পদার্থবিজ্ঞানী উত্তর হচ্ছে নীলস বোর দ্বিতীয় কথা তিনি ইলেকট্রন 
ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের ধারণা দেন এবং তিনি প্রথম শক্তির শোষণ বা বিকিরণের ফলে যে বর্ণালী সৃষ্টি হয় এই বর্ণালী সৃষ্টির ধারণাও তিনিই প্রথম দেন অর্থাৎ তিনটা নতুন ধারণার জন্ম দেন তিনি একটা হচ্ছে যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে স্থির কক্ষপথ বা শক্তি স্তর স্তর দিয়ে ঘুরতে থাকে এইগুলোকে বলে স্থির স্থির কক্ষপথ বা শক্তি স্তর বা অরবিট পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে অরবিটের ধারণাটি প্রবর্তন করেন কে বিজ্ঞানী নীলস বোর ঠিক আছে তাহলে এইটা আমাদেরকে এখান থেকে এইটা জানতে হবে এবং তিনি বলেছেন যখনই স্থির কক্ষপথে কোনো একটা ইলেকট্রন ঘরে তখন তার ভর বেগ অর্থাৎ ভর এবং বেগের গুণফল দেখো এখানে ভর বেগের এখানে ভর বেগ তার ভর বেগ কো তার কৌণিক ভর বেগ রৈখিক ভর বেগ না রৈখিক ভর বেগ হলে হতো এম ভি কিন্তু এই জায়গায় যেহেতু কৌণিক ভর বেগ তার কৌণিক ভর বেগ হবে এম ভি আর তাহলে বস্তুর কৌণিক ভর বেগ নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট স্তরে তার কৌণিক ভর বেগ নির্দিষ্ট এবং সেটা হচ্ছে এইচ বাই টোয়াইস পাই এর অখণ্ড বা পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক অর্থাৎ এম ভি আর সমান এনএইচ বাই টোয়াইস পাই অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইটা মনে রাখা যে এই এন এর মান চেঞ্জ হলে কিন্তু তার কৌণিক ভরবেগ চেঞ্জ হবে কিন্তু এইচ বাই টু পাই এইটা কিন্তু ধ্রুবক এইখানে এইচ বলতে বোঝানো হয় প্লাঙ্কের ধ্রুবক যেটার মানটা মুখস্থ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড প্রত্যেকটা শব্দ ইম্পর্টেন্ট মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড জুল পার সেকেন্ড কিন্তু না জুল সেকেন্ড তাহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে মনে রাখতে হবে ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ এখানে বলবে রৈখিক ভরবেগ সেটা কিন্তু উত্তর হবে না ঠিক আছে এবং তিনিই প্রথম বলেন পরমাণু যখন এক শক্তি স্তর থেকে আরেক শক্তি স্তরে যায় বা বলা যেতে পারে যদি নিম্ন থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যেতে চায় তাহলে তাকে শক্তির শোষণ করতে হবে এবং তিনি বলেন যদি উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে যায় তখন তাকে কি করতে হয় শক্তির বিকিরণ এইটা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিচ তালা থেকে উপর তালায় যেতে হলে শক্তি শোষণ করতে হয় উপর থেকে নিচে যেতে গেলে কিছু শক্তি ছেড়ে দিতে হয় তাহলে এই যে যখন শক্তির শোষণ করে বা শক্তির যখন বিকিরণ করে তখনই কিন্তু বর্ণালী উৎপন্ন হয় এবং কতটুকু বর্ণালী উৎপন্ন হয় দেখো এক কক্ষপথ এবং আরেক কক্ষপথের মধ্যে যে শক্তির পার্থক্য ততটুকুই দেখো একটা কক্ষপথে ইলেকট্রনের শক্তি যদি হয় ই ওয়ান এবং আরেকটা কক্ষপথে যদি হয় ই টু তাহলে যখন দুইটা কক্ষপথের মধ্যে ইলেকট্রন অবস্থান ত্যাগ করবে তখন শক্তির পার্থ হবে ই টু বা ই টু মাইনাস ই ওয়ান এবং বর্ণালীটাও ততটুকুই উৎপন্ন হবে অর্থাৎ শক্তির পার্থক্য অনুসারে বর্ণালী উৎপন্ন হবে দেখো বিকিরণের পরিমাণ হবে এইচ নিউ এখানে এইচ হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক নিউ হচ্ছে এখানে নিউ দিয়ে বোঝানো হবে স্পন্দন সংখ্যা পরীক্ষায় আসতে পারে এই নিউ দিয়ে কি বোঝায় নিউ দিয়ে বোঝায় স্পন্দন সংখ্যা একদম মনে রাখবো আমরা নিউ দিয়ে স্পন্দন সংখ্যা বোঝানো হয় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে নিচের কোনটি প্লাং বোর্ডের পরমাণু মডেলের স্বীকার্য নয় সেখানে কিন্তু স্থির কক্ষপথ বা শক্তি স্তরে ধারণা কৌণিক ভরবেগ এবং বিক্স বর্ণালী সৃষ্টির ধারণা এই তিনটার বাইরে যেই কথাটা বলা থাকবে সেইটাই হবে উত্তর এখন বোর পরমাণু মডেল প্রায় একশো বছর আগে দেওয়া পরবর্তীতে বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি হয়েছে ফলে বেশ কিছু বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা বের হয়েছে আমরা পরের লেকচারে বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে আলোচনা করি